الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فيا ايها الناس اوصيكم عباد الله ونفسي اولا بتقوى الله فقد قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون <coughs> الله سبحانه وتعالى അവന്റെ വിധിവിലക്കുകൾക്ക് വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കുവാൻ നമുക്കൊക്കെ തോഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾക്ക് വിധേയരായി അവനെ തഹുവ ചെയ്തുകൊണ്ട് സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടിയുള്ള ജീവിതം നയിക്കണമെന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ശരീരത്തോടും നിങ്ങളെല്ലാവരോടും വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഹാല അവൻ്റെ അടിമകളെ പരലോകത്തിൻ്റെ സ്വർഗജീവിതത്തിലേക്ക് വാത്സല്യത്തോട് വിളിക്കുന്ന ഒരു വചനമുണ്ട് സൂറത്ത് ആലെ ഇമ്രാനിൽ നിങ്ങൾ ധൃതിയാവുക വേഗം വരിക വസാരിഊ നിങ്ങൾ വേഗം വരിക ധൃതിയാവുക ഇലാ മൗഫിറത്തിം റബ്ബിക്കും നിങ്ങളുടെ റബ്ബിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള മൗഫിറത്തിലേക്കും വ ജന്നത്തിൻ സ്വർഗത്തിലേക്കും നിങ്ങൾ ധൃതിയാവുക അള്ളാഹു ചാല അവൻ്റെ അടിമകളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് വിളിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ റബ്ബിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള മൗഫിറത്തിലേക്ക് ആ മൗസുരത്ത് വഴിയായി കാലാകാല ജീവിതത്തിൻ്റെ സുഖലോകത്തേക്ക് സ്വർഗലോകത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ധൃതിയിൽ വരിക വേഗം വരിക വേഗമാകട്ടെ വേഗമാകട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ ചില ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കാറുണ്ടല്ലോ എങ്ങനത്തെ സ്വർഗമാണ് വജന്നത്തിൻ അർദുഹ സമാവാത്തു വൽ അർദ്ധ അതിൻ്റെ വിസ്തൃതി അതിൻ്റെ വിശാലത ഈ ആകാശഭൂമിയോളമാണ് ആകാശഭൂമിയോളം വിശാലതയുള്ള സ്വർഗലോകത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ധൃതിയിൽ വരിക വേഗം വരിക എന്ന് അള്ളാഹു വിളിച്ചു പറയും ആകാശഭൂമിയോളം വിശാലമായത് എന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അത് കേൾക്കുന്നവരായ നമുക്ക് പരിചയമുള്ളതിൽ വലിയ ഒരു സാധനത്തെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വലുതായിട്ടാണല്ലോ തോന്നുക ഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വലുതായിട്ടാണല്ലോ തോന്നുക അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഭൂമിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയിൽ ചില്ലറ സ്ഥലത്തിനു വേണ്ടി ആ സ്ഥലത്ത് ഇടപെടുന്ന ഒരു കസേരയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുപാട് മെനക്കെടുന്നത് ഒരുപാട് തല്ലുകൂടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ വലിയ സ്വപ്നമായി മാത്സര്യ ബുദ്ധിയോടുകൂടി സ്വന്തമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഭൂമി മുഴുവനും ആകാശം മുഴുവനും വിശാലമായ നിലയിൽ ഒരു ഭവനം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും മറ്റൊരു സൂറത്തിൽ അള്ളാഹു ചാല ഈ വചനം പറഞ്ഞപ്പോൾ 
ആകാശഭൂമിയോളം എന്നല്ല പറഞ്ഞത് അതിനേക്കാളും വലിപ്പമുള്ള അതിനേക്കാളും വലിപ്പമുള്ളത് എന്ന് അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്തല സൂചിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് കേൾക്കുന്നവരായ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് പരിചയമുള്ള വലിയ സാധനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഉദാഹരിക്കുകയാണ് ഭൂമിയോളം ആകാശത്തോളം വിശാലതയുള്ള സ്വർഗലോകത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ധൃതിയിൽ വരിക വേഗം വരിക ഒഴിദ്ദത്തിലിൽ മുത്തീൻ ഒഴിദ്ദത്ത് അത് തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അത് തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ലിൽ മുത്തീന മുത്തീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തക്കുവയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു തയ്യാറാക്കി വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാങ്കല്പിക ലോകത്തേക്കല്ല നിങ്ങളെ അള്ളാഹു ക്ഷണിക്കുന്നത് ഒരു മോഹന വാഗ്ദാനമല്ല പടച്ചവൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുന്നത് ശരിയായ നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കി റെഡി ആക്കി വയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹ ഗേഹത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് ക്ഷണിക്കുന്നത് പക്ഷെ അള്ളാഹു താല എല്ലാ അടിമകളെയും സംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് വിളിച്ചു പറയുന്ന ഈ വാഗ്ദാനത്തെ അള്ളാഹു ചില ആളുകൾക്ക് മാത്രമായി ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയും ഒഴിദ്ദത്തിലിൽ മുത്തീൻ അത് മുത്തീങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് സുറത്ത് മറിയമൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ഒത്തിൽക്കൽ ജന്ന ആ കാണുന്ന സ്വർഗമില്ലേ ഈ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ആശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വർഗമില്ലേ ഏതാ സ്വർഗമെന്നറിയോ അല്ലത്തി നൂരി സുമിൻ അഴിബാദിന ഞാൻ എന്റെ അടിമകളിൽ നിന്നും ചില ആളുകൾക്ക് അനന്തര സ്വത്തായി നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന സ്വർഗം എന്റെ അടിമകളിൽ നിന്നും ചില ആളുകൾക്ക് ഞാൻ അതിനെ അനന്തര സ്വത്തായി കൊടുക്കും അതാരായി ചിലർ ആരാണ് ഈ ചിലർ ആ ചിലരെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കേൾക്കേണ്ടത് പഠിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ ചിലരിൽ ഒരാളായി മാറാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനും ആ ഒരാളിൽ ഒരു ചിലരിൽ പെടേണ്ടേ അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ ആരാണ് അവർ മൻ കാന തക്കയ്യ ജീവിതത്തിൽ തക്വയോടുകൂടി ജീവിച്ചവരാണ് സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി ജീവിച്ചവരാണ് ഇതിന് ഒരുക്കി വെക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മുത്തക്കിയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അത് ആർക്കാ കൊടുക്കുക നമ്മൾ വളരെ നന്നായി ആലോചിക്കണം അത് നമ്മളുടെ ജനനത്തിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ ജനിച്ച കുലത്തിന്റെയും ഗോത്രത്തിന്റെയും പേരിൽ നമ്മൾ ഇന്ന ആളുടെ മകനാണ് മകളാണ് എന്നതിന്റെ പേരിൽ നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ പേരിൽ സാമർഥ്യത്തിന്റെ പേരിൽ ഒന്നുമല്ല സാധാരണഗതിയിൽ ഭൂമിലോകത്ത് നമ്മൾ ആശിക്കുകയും ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അധികാര പദവികളൊക്കെ സ്വയത്തമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാനദണ്ഡമാക്കപ്പെടാറുള്ള കുറെ സംഗതികളുണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊന്നും ഇവിടെ ബാധകമല്ല അതൊന്നും ഇവിടെ ബാധകമല്ല ഇവിടെ മൻ കാന തക്കയ്യൻ ആരാണോ തക്വയുടേവർ ആരാണോ തക്വയുടേവർ അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അള്ളാഹു താല ഈ സ്വർഗത്തെ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ തക്വയുടേവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് എന്നുകൂടി അള്ളാഹു വിശദീകരിക്കുന്നു അതും ഖുറാൻ തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുന്നു റസൂർഹി സലാഹു അലഹി വസ്സലാ മാത്തങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനനുസൃതമായ നിലയിൽ ഒരാളുടെ ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്താനും ക്രമീകരിക്കാനും സാധിക്കുമ്പോഴാണ് അവൻ സ്വർഗവാസിയാകുന്നത് അവന് സ്വർഗം ലഭിക്കുന്നത് والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الذين ينفقون اران تقوى يولور تقوى എന്നത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്ന് പറയാൻ ആരാണ് തക്വ ഉള്ളവർ പൊതുവേ നമ്മളൊക്കെ തക്വ തക്വ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്കരിക്കുക ദുആ ചെയ്യുക ذكر പറയുക അങ്ങനത്തെ കുറേ സൽക്കർമ്മങ്ങളെയാണ് അതിന്റെ മാനയിൽ കൊണ്ടുവരാറുള്ളത് കാണാറുള്ളത് അതൊക്കെ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് എന്നാൽ അള്ളാഹു പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അധിക ഇടങ്ങളിലും തക്വയെ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തമാക്കി തരുമ്പോൾ പറയാറുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ചില രൂപങ്ങളാണ് ഭാവങ്ങളാണ് സ്വഭാവ വൈശിഷ്ട്യങ്ങളാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അല്ലതീനയും ഒന്നാമത്തേത് 
ക്ഷേമക്ഷാമ കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സിന്റെ വിശാലത അള്ളാഹു ആദ്യത്തെ ക്വാളിറ്റിയായി പറയുന്ന സ്വർഗവാസിയുടെ വിശേഷണമായി പറയുന്ന ഒരു ഗുണം ഇതാണ് നല്ല കാലത്തും അതുപോലെ വിഷമഘട്ടങ്ങളിലും ഒരുപോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നൽകാനുള്ള മനസ്ഥിതി വിശാല മനസ്സ് ഇത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് ചിലപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായിട്ടോ വിശാലതയുണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരംശത്തെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കും ഒരംശത്തെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കും എന്നാൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ പ്രയാസങ്ങളോ നേരിടുമ്പോൾ എന്റെ കാര്യത്തിന് തന്നെ തികയുന്നില്ല പിന്നല്ലേ നിന്നെ ആലോചിക്കുക എന്ന ഒരു മനോഭാവം നമ്മൾ വെച്ചു പുലർത്തും അത് ന്യായമാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് വിശാലത ലഭിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ അവര് വിശുക്കന്മാരായി മാറുന്നു വിശാലത ലഭിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ അതിനെ ഇറുക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നു ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും വരുമ്പോൾ അവർ വല്ലാതെ നിരാശപ്പെടുകയും തങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് പലർക്കും കൊടുത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് എന്നൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് സ്വഭാവ ദൂഷ്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരാറുണ്ട് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് ഏത് സന്ദർഭങ്ങളിലും ഏത് സന്ദർഭങ്ങളിലും അല്ലതീനയും നമുക്ക് ക്ഷേമകാലത്തായിക്കൊള്ളട്ടെ ക്ഷാമകാലത്തായിക്കൊള്ളട്ടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സിന്റെ വിശാലത മുഹമ്മദ് മുസഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെയും സഹാബത്തിന്റെയും ചരിത്രത്തിൽ നബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെയും തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബാദികളുടെയും ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടിട്ടുള്ളതൊക്കെ അവർ ഉള്ളതിനോടുകൂടി മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുകയായിരുന്നില്ല ഉള്ളതിനോടുകൂടി മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുകയായിരുന്നില്ല മറിച്ച് അത് വേണമെന്ന ആശയുള്ളതിനോടുകൂടി ആവശ്യമുള്ളതിനോടുകൂടി തങ്ങളുടെ ആശയെയും ആവശ്യത്തെയും മാറ്റിവെച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുക എന്നാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാൻ ഒരുപാടുള്ളപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനല്ല സ്വർഗവാസിയുടെ ഗുണമായി അള്ളാഹു താല പറയുന്നത് മറിച്ച് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഖുർആാനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടത് ഖുർആാനിന്റെ വചനങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായ ഇടങ്ങളിൽ അള്ളാഹു താല മാറി മാറി നമുക്ക് ഓതിക്കൽപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ സംസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവര് തങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ളതിനോട് കൂടി മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള വിശാലത ആ മനസ്ഥിതിയാണ് അള്ളാഹു താല പരിശോധിക്കുന്നത് എന്തു കൊടുത്തു എന്നല്ല എത്ര കൊടുത്തു എന്നല്ല അത് കൊടുക്കാനുള്ള മനുഷ്യന്റെ വിശാല മനസ്ഥിതിയാണ് അള്ളാഹു താല പരിഗണിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷേ ആകാശഭൂമിയോളം വിസ്തൃതമായ ഒരു സ്വർഗലോകമാണ് നിന്റെ മുമ്പിലെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ വാനോളം വലുതാക്കാൻ നിന്റെ മനസ്സിനെയും പക്വപ്പെടുത്തേണ്ടേ എന്നാണ് അള്ളാഹു താല നമ്മളോട് പറയാതെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിന് അത്രത്തോളം വിശാലതയുണ്ടാകുമ്പോഴാണല്ലോ നമുക്കതിന്റെ പ്രതിഫലമായി അള്ളാഹു താല തരാനിരിക്കുന്ന വീടും വിശാലമാകുന്നത് നമ്മളുടെ നല്ല കാലങ്ങളിൽ അതുപോലെ നമുക്ക് പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുമുള്ള സമയങ്ങളിലും ഒരുപോലെ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകാൻ മറ്റുള്ളവരോട് നല്ല നിലയിൽ സഹവസിക്കാനുള്ള മനസ്സിന്റെ വിശാലതയാണ് സ്വർഗലോകം ആശിക്കുന്ന അടിയാറുകൾക്കായി അള്ളാഹു താല ആദ്യത്തെ വിശേഷണമായി എണ്ണി പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തേത് കോപത്തെ വിഴുങ്ങുക എന്നാണ് കോപത്തെ വിഴുങ്ങുക നമ്മൾ ആലോചിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന ചില വിശേഷണങ്ങളാണ് മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഹുത്തുബ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആവേശത്തോടുകൂടി വന്നിരുന്നപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി നൽകുന്ന സതുപദേശത്തിന്റെ ഭാഗമാണിത് നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗുണം കോപത്തെ വിഴുങ്ങണമെന്നാണ് കോപത്തെ വിഴുങ്ങണം എന്നാണ് മൂന്നാമത്തേത് ജനങ്ങളോട് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാനുള്ള വിശാല മനസ്ഥിതി ഉണ്ടാകണം ജനങ്ങൾക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണം ജനങ്ങളോട് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യണം ഈ പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഒത്തുചേരുന്ന ആളുകൾക്ക് 
സ്വാഭാവികമായും ഉണ്ടാകുന്ന വലിയൊരു വിശേഷണമാണ് യഹ്സാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവരെയാണ് മൊഹ്സിനീങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മൊഹ്സിനീങ്ങളാകണം അങ്ങനത്തെ മൊഹ്സിനീങ്ങളായാൽ നിങ്ങളെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടും അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഭവനം നൽകുകയും ചെയ്യും അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ത് കൂട്ടട്ടാ നമ്മൾ ആമീൻ പറയുന്നത് പൊതുവെ നമ്മൾ ആ സ്വർഗം എനിക്ക് തരണേ എന്ന ദ്വായ്ക്കാണ് ആമീൻ പറയുന്നത് ഞാനും പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നമുക്കിത് അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്വർഗം നമുക്ക് തരണേ നമ്മൾ എപ്പോഴും പടച്ചവനോട് സ്വർഗം ചോദിക്കും നരകത്തിൽ നിന്നും കാവലിനെ തേടും എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ആലോചിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ആ വിശേഷണങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്നാക്കണം നമ്മളുടെ അധ്വാനം അതിനുവേണ്ടി ആകണം നമ്മളുടെ അധ്വാനം അതിനുവേണ്ടി ആകണം നമ്മളുടെ അധ്വാനം അതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ആദ്യം പഠിക്കണം എന്നിട്ട് അതിനനുസൃതമായ നിലയിൽ എന്റെ ജീവിതത്തെ ഞാൻ പക്വപ്പെടുത്തണം എന്റെ ജീവിതത്തെ ഞാൻ ക്രമീകരിക്കണം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പുവരുത്തണം ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ ആശിക്കുന്നത് സ്വർഗലോകമാണ് സ്വർഗലോകമാണ് واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ ആത്യന്തികമായ ആശ എന്താണ് ആഗ്രഹം എന്താണ് അവസാനമായി എന്നേക്കും അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്വർഗലോകം പോകാൻ അവൻ അവസരം എടുക്കണം അതിനുള്ള തൗഫീഖ് ലഭിക്കണം അതാണ് അവന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം അതാണ് നിന്റെ ആശയെങ്കിൽ നീ ഭൂമിലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു ചില പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ഒരു വഴിയുണ്ട് നമ്മളുടെ പടച്ചവന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്നു നിൽക്കേണ്ടി വരും എന്ന ഭയപ്പാടോടുകൂടി ജീവിക്കുക പടച്ചവന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്നു നിൽക്കേണ്ടി വരും എന്ന ഭയപ്പാടോടുകൂടി ജീവിക്കുക എന്നിട്ട് സ്വന്തം ഇഷ്ടങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പരിപൂർണമായും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ശ്രമിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണേ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളും കേൾക്കുന്നതിനിടയിൽ അറിയാതെ ഉറങ്ങിപ്പോയ സഹോദരങ്ങളും ഒക്കെ ഒന്ന് ഉണർന്ന് കേൾക്കണേ അള്ളാഹു കേൾക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും അമൽ ചെയ്യാനും തോഫിക്ക് തരുമാറാകട്ടെ കുറച്ച് ദീർഘമായ നേരം ഇരിക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറക്കവും ക്ഷീണവും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഹുത്തുബയുടെ ഈ ചെറിയ സമയത്ത് എത്ര മെനക്കെട്ടിട്ടാണെങ്കിലും സബർ ചെയ്തിട്ട് ഉറങ്ങാതെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അള്ളാഹു തല നന്നായിട്ട് പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് തോഫിക്ക് തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു താല രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഊന്നി പറയുന്നത് ഒന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്നു നിൽക്കേണ്ടി വരും എന്ന ഭയപ്പാട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കണം എപ്പോഴും അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്നു നിൽക്കേണ്ടി വരും എന്ന ഭയപ്പാട് ആ ഭയപ്പാടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ടാമതായി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളെയൊക്കെ ഞാൻ ചവിറ്റി അരക്കണം എന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ മാറ്റിവെക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് മുൻഗണന നൽകണം അഥവാ ഈ രണ്ട് സംഗതികൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ കൈവരിക്കാൻ അവന് സാധിച്ചാൽ പിന്നെ അവന്റെ മടക്കസ്ഥാനം തീർച്ചയായും സ്വർഗം തന്നെയാണ് എന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അവന്റെ മടക്കസ്ഥാനം സ്വർഗം തന്നെയാണ് ഒരു സാധാരണക്കാരനായ മനുഷ്യൻ സദസ്സിൽ നിന്നും എഴുന്നേറ്റിട്ട് നിങ്ങൾ എത്ര നാളായി സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു സ്വർഗം 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 എന്ന് പറയുന്നു ഈ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്ര വഴിദൂരമുണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കുക ഒരു സാധാരണക്കാർ ആറാബി എന്ന് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ ഗ്രാമീണൻ വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമൊന്നുമില്ലാത്ത സാധാരണക്കാരൻ ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ടല്ലോ ഈ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്ര വഴിദൂരമുണ്ട് എത്ര വഴിദൂരമുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ മറുപടി പറയാ നമുക്ക് അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിയോ കിലോമീറ്ററോ മൈലോ കണക്കാക്കി പറയാൻ കഴിയോ ബുദ്ധിമാനായ ആ ചോദ്യകർത്താവിൽ നിന്നും ഗുരുവിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു മറുപടി വളരെ എളുപ്പമാണ് അങ്ങോട്ടെത്താൻ ചെറിയ ദൂരേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ചുവട്ടടി വെറും രണ്ട് ചുവട്ടടി മാത്രം രണ്ട് ചുവട്ടടിയോ അതെ എത്ര നാഴികയാണ് എത്ര മൈലാണ് എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് എത്ര ദിവസം മാസങ്ങളുടെ വഴിദൂരമാണ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം രണ്ട് ചുവട്ടടി വഴിദൂരമേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ചുവട്ടടിയോ അതെ ആദ്യത്തെ ചുവട് നിന്റെ നഫ്സിന്റെ മീതെ നീ അനക്ക് അമർത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ചുവട് നിനക്ക് സ്വർഗത്തിൽ വെക്കാൻ കഴിയൂ എന്നാണ് ആദ്യത്തെ കാല് നിന്
നിന്റെ ഇച്ഛകളെ തടുത്തു നിർത്താൻ കഴിയണം നിന്റെ ഈഗോ നിനക്ക് തടുത്തു നിർത്താൻ കഴിയണം എടുത്തുചാട്ടത്തെ തടുത്തു നിർത്താൻ കഴിയണം ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയണം സഹിക്കാൻ കഴിയണം മറ്റുള്ളവരോട് പൊറുക്കാൻ കഴിയണം വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ കഴിയണം അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ക്ഷമിക്കുന്നവർക്കായി അള്ളാഹു കാല സ്വർഗത്തെ പകരം നൽകുന്നത് അള്ളാഹുവിനായി ക്ഷമിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു സ്വർഗത്തെ പകരം നൽകുന്നത് മുഹമ്മദ് മുസഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദീസുകളും തങ്ങളുടെ ജീവചരിത്രവും ഒക്കെ നമ്മൾ നന്നായി പരിശോധിച്ചു നോക്കിയോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ സന്നിധിയിൽ വന്നിട്ട് ഒരാൾ ചോദിക്കുകയാണ് രക്ഷയ്ക്കുള്ള വഴി എന്താണ് നബി എന്ന രക്ഷയ്ക്കുള്ള വഴി എന്താ സ്വർഗത്തിൽ പോകാനുള്ള വഴി എന്താ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി എന്താണ് ജീവിതം നന്നായി പടച്ചവനെടുക്കൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടാനുള്ള വഴി എന്താണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് എന്താ മറുപടി ഇപ്പൊ നീ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുന്നില്ലേ അതിനെ ഒരു അമ്പത് നേരമാക്കി മാറ്റു എന്നല്ലോ നീ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ മുപ്പത് നോമ്പ് പിടിക്കുന്നില്ലേ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ മുന്നൂറ് നോമ്പ് പിടിക്കൂ എന്നാണോ മറുപടി അങ്ങനെയല്ലേ പറയേണ്ടത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങള് ആ ചോദ്യകർത്താവിന് നൽകിയ മറുപടി ഈ ഇരിക്കുന്ന നമുക്കൊക്കെ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യർക്കുമുള്ള മറുപടിയാണ് രക്ഷയ്ക്കുള്ള വഴി എന്താണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങള് തിരുനാവ് പുറത്തേക്ക് ഇട്ടു അതിന്റെ അതറ്റത്തി പ്രകാരം പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇതാ ഇത് സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ വീട്ടിൽ അടങ്ങി ഒരുങ്ങി ഇരുന്നോളുക എന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നാവ് പുറത്തേക്കിട്ട് അതിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങൾ പറ ഇതാ ഇതിൽ സൂക്ഷ്മത പുലർത്തിക്കൊണ്ട് നിന്റെ വീട്ടിൽ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി കഴിഞ്ഞു കൂടിക്കോളുക അങ്ങനെ അയാൽ നിനക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകാം രക്ഷപ്പെടാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഒരിക്കൽ സഹാബത്തിനോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു സംസാരത്തിന്റെ ഇടയിൽ നബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനുഷ്യർ അവർ ചെയ്യുന്ന നന്മകളുടെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ അതുപോലെ അവരിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള തിന്മകളുടെ ആകത്തുക ഇതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരട്ടെ മിലാക്ക് എന്നാണ് തങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച പദപ്രയോഗം ഇതിന്റെ ഒക്കെ ആകത്തുകയെ ആകസാരത്തെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ എന്ന് ചോദിച്ചു എല്ലാ നന്മകളുടെയും ഉത്ഭവം എല്ലാ നന്മകളുടെയും പ്രേരകം അതുപോലെ എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്നും തടഞ്ഞു നിർത്താൻ തടുത്തു നിർത്താനുള്ള ഒരു പ്രേരകം അതിനൊക്കെ ഉതകുന്ന നിലയിൽ ഒരു കർമ്മത്തെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ എന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ സഹാബാക്കൾ ആവേശത്തോടു കൂടി നാമിയാ റസൂൽ അള്ളാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒറ്റയടിക്ക് ഒരു കർമ്മം കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ സാധിക്കുമെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതല്ലേ എളുപ്പമല്ലേ പറഞ്ഞു തന്നാലും റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇതാ ഈ നാവ് അതിനെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നിനക്ക് എല്ലാ നന്മകളും കൈവരിക്കാൻ കഴിയും എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനും സാധിക്കും അബുദർദാർ അലി അള്ളാഹു നബറുകൾ സദസ്സിൽ നിന്നും എഴുന്നേറ്റുന്നുണ്ട് ചോദിച്ച ആ റസൂൽ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്ന വർത്തമാനങ്ങളുടെ പേരിൽ പിടിക്കപ്പെടുമെന്നാണോ അന്ന് അങ്ങ് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്ന ചില വർത്തമാനങ്ങളുടെ പേരിൽ പിടിക്കപ്പെടുകയും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമെന്നാണോ നബി അസ്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അങ്ങ് പറയുന്നത് റസൂ സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങള് അറബികളുടെ ഒരു പ്രയോഗമാണ് ഷെ നീ അങ്ങനെ ചോദിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ല അല്ലേ നീ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളാണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അബുദർ അലന്നാരി ഇല്ല ഹസാഇലു അൽ സിനതിഹിം നിനക്ക് അറിയില്ലേ മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ ഒരു മനുഷ്യനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നരകത്തിൽ തള്ളിയിടുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് അവന്റെ നാവല്ലാതെ മറ്റെന്താണ് എന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു നാവാണ് അവനെ നരകത്തിൽ തള്ളിയിടുന്നതിന് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നത് നാവിന്റെ കർമ്മങ്ങളിലൂടെയാണ് അവൻ നരകത്തിൽ പതിച്ചു പോകുന്നത് അതുപോലെ നരകത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗവും നാവാണ് നിങ്ങൾ പറയാൻ ഈ നാവ് ഉപയോഗിച്ചാൽ സത്യം പറയാൻ ഈ നാവ് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഉപകാരപ്രദമായ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനകരമായ എന്തെങ്കിലും സംഗതികൾ പറയാൻ ഈ നാവ് ഉപയോഗിച്ചാൽ രണ്ട് മനസ്സുകളെ തമ്മിൽ ഇണക്കാനും ഒരുമിപ്പിക്കാനും വേണ്ടി നിന്റെ നാവ് നീ ഉപയോഗിച്ചാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വേദനിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് തണലും താങ്ങുമാകാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരാളോട് നന്മ ഉപദേശിക്കുകയോ അവനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപദേശിക്കുകയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിന്റെ ഈ നാവ് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഈ നാവ് കൊണ്ട് അതിന്റെ വർത്തമാനം കൊണ്ട് അതിന്റെ ശബ്ദം കൊണ്ട് അതിന്റെ വാക്കുകളെ കൊണ്ട് നിനക്ക് സ്വ
أبرئ نفسي إن النفس لا أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وما أبرئ نفسي إذا رأي نبي يولا واقع يالله ودتو ورنة دا قرآن هذا سادهارنا نبي يالله ولو العزمين اللي الله يعني برنة مهانا يوسف عليه الصلاة والسلام يدا واقع وما أبرئ نفسي يعني نبي يعني فتح يعني كي عند نفسي عند إتشاق اللي نوم بورنا ما آي رتش پران كريو من ورا آتما وشواسو إلا يعني عند نفسي عند كنه يلقول إن شاء الله بوبول تو بوغان ساتي ده وندو إلا من رحم ربي الله برتيغ ما آي أنكرحم شيدا برك Celah kita kalau liter mah asyik yang kalau biakian ni cuma di perkaraan barang ni terendah, nama lu perayaan ni lalu. Syaitan yang nak kena cuci, syaitan yang nak kudiki, pisah yang ni angannya aki. Abang dah seru orang ni jangan angannya ahi poi. Yang nak nama lu perayaan ni, enal pisah aja nama lu kena kikin ni dengan kalubari priya petabere. Nama lu dengannya ane nama lu kena kikin ni, nama lu nafsa ane, nama lu icce ane, nama lu ego ane, nama lu ingin dengan lu ane, nama lu kena kikin ni, nama lu nasi pikin ni, tercuk kucing lu kudukin ni. Orang mak lu perayaan ni, sahaja nak deal. Adyata Pavi, Adyata Dikhari, Adyata Ahangari Adam Alayhi Salaam Eda Mumbil Sujood Chiyanu La Kalpana Yen Nishay Dikhariyum Dikhari Kikariyum Chiyadha Pishaj Anu Shaitan Anu Ab Aaraan Aan Shaitan Aan Shaitan Aan Kiyad Aaraan Ulema Akkal Parayar Ullo Uri Sangadhi Anu E Shaitan Aan Shaitan Aan Kiyad Aaraan Iblis Na Allah Huna Kalpana Yel Dundum Vittu Nilkun Nadine Prairi Pichad Edi Shakti Anu Edhar Te Dil Ana Khairum Min Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tiyin Yenna avanda ego yana avanda nisfana avanda nafsana avanda kudikiyadu Adho vanda anu pishajina kalum valiya shatru namala samadhi chala tola namada nafsana anu varayinadu Namada nafsana anu varayinadu Adam anda mubil sujudu chiyye Adam mannin al padakya patavanan Yano yan tiyin al padakya patavanan Pura patavanan namal inna samsari chuan drikki inna vishayat inna yuk Anipabhi chuan drikki inna namal da baki kari yangal da yukka Aga tuga manasil akan Yee udaharna danna manasil akya madhi Yendu vanda anu Maria Barthakan Maria Tamil Yojipu Gorai Nadu Anisarana Gorai Nadu Yenakkan Gorai Nadu Urima Gorai Nadu Jastani Jan Maria Tamil Sahodran Gala Tamil Yendu vanda anu Kashapishay Unda Agan Nadu Angotim Ingotim Tarkavidarkan Gala Unda Agan Nadu Thalligalum Thamithalligalum Unda Agan Nadu Oror Terum Yan Angan Ata Anu Udukkan Da Gariya Mullu Undo Yan Inna Alda Mool Allay Yenna Kalyan Angkari Chudu Unda Allay Ningal Upan Aati La Ariya Patta Da Dengal Kek Aara Gitti Adu Aara Gitti Adu Nokke Uri Pundu Vijari Kek Nere Tiri Chiu Yan Inge Na Kastap Patta Pochi Valar Tiyadu Unda Allay Nii Suga Maya Tanji Nere Matta Na Gari Kinnadu Inge Na Adichu Bolu Chiji Vee Kinnadu Enna Avan Paraya Paraya Allya Manasil A Chindu Vokku Ana Khairum Min Khalakta Ni Min Naar Wa Khalakta Hu Min Tui Yan Inna Kati Na Allah Vanda Ne Ane Uri Kelu Mi Inna Kati Valli Alagan Sramik Kiri Dhe Enna Uri Manoob Haavam Adu Namma Da Nafsa Ane Namukku Nal Gunna Dhe E Nafsa Ane Vasa Vathil Namma Da Yadayil Pinakka Munda Kunna Dhe Agalche Munda Kunna Dhe E Nafsa Ane Namukku Kovam Vari Nna Dhe Macullah beri cita para yang um, mosa ma ini rel citri kerja yang um mula prayeran um dah gendut. Aduh, anda dengannya anu perisut dakwah ane lalahu subhanahu wa taala. Nama kita ikhlas kali um, ingat dengan kali um, ada kibak kian um, ada kibak kian um. Adilu udah surgam sunda ma kian um, pada zaman nama kita pergi pikiran. Jangan kita para jelah priya pada beri. Rendah kari yang lalane, jangan dengan kalum purna ma ini walatan sami kian dah. Unne Allahu inda mumbil poi nul kendi beri um, enna ura bohoth. Allahu inda mumbil poi nul kendi beri. Pada zaman itu mobil poin itu kendi beru, mana tiri ceri itu nama kunda ayal, pina nama lalang ane ane, macul la beru deh, aha angkar itu beru deh perumah raga, yang ane ane macul la beru deh mel, kadina mah ay sebahawa teh nama lalu pergi pikiga, nama kedai ni entar rahat ayan ulah deh, nala Allah pun deh mobil cendana lalu kumbol, awan ane noda ane perumah raga, yau ma ya firul maru min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Indera awalnya sudah ini namaskar itu nih. Ia paranya rend surat segala dasarnya bahagia mana yang kita imam mudiyat. Adil itu mana? Indera manusia ini kita korai cinta galu. Semua cinta galu semua orang itu bangku bangku di lopri apa tu? Allah subhanahu wa taala para ini wuro baju yang galu. Namuk bahudi kama ya, wibha banggalu, bahudi kama ya, saugeri banggalu. Adu wardi pikin adu ni berdi ulah kadina ma ya, dhuwanu, ar yang kita mal seria budhiyum. Adil macul lebar ya paraja perasan ulah toreyum oke. Nama le palapodum ahanggari galaku mu, ahanggari galaku mu. Nama orang beli orang gel cemayan berdiri nurban di dera kuno. Enak peracau umpara ini ibu jalan til Allahu parayan. Fali yang buril insan wilah taami. Anna sabab nal ma asabba. Aga asatun nun berlama rakit. Bumi il wilah bagalai unda kiyaban. Aharet eh ninggal kan algal naban. Ninggal da bacaanam. Enggane ane ninggal ke kiti kontri kini dendu ninggal aluji cial. Manusia agum adil undu ninggal da kai kada tergalu adhwa ninggalu samarthi ninggalu undu mila. Adukkan yana ane dari nado undu. Adin da peril anggoti anggoti tammi tali malseri kyo undu menda. Adanya beril anggota mingota mahangaran macam bulan tu gaya macam la bane malatya di kian seramik itu yang mondo menda kamusi ada urdi wasam beram bogan nanti yau maya firul maru umin akhi wa ummi wa abi wa sahibatihi wa bani 
ഒസാഹിബത്തിഹി വബനി അവിടെ ഇന്ന് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണോ നീ അധ്വാനിക്കുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണോ നീ കടിപിടി കൂടുന്നത് അവരൊന്നും നിന്നോടൊപ്പം ഇല്ലാത്ത ഒരു ദിവസം വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് അവിടെ എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ ജോലിയുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ ജോലി ഇവിടെ ഓരോരുത്തർക്കും ഒരുപാട് ജോലികളാണ് പക്ഷെ അവിടെ എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ ജോലിയുള്ളൂ എന്താ ജോലി എന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്റെ റബ്ബ് എന്ത് തീരുമാനം പറയും ഇവിടെ എനിക്ക് യാതൊരുവിധ അധികാരങ്ങളുമില്ല ആരുടെയും സഹായങ്ങളുമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ദിവസത്തിൽ ഞാൻ പടച്ചവന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്നു നിൽക്കേണ്ടി വരും എന്ന ഒരു ഉത്തമ ബോധം മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായാൽ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും അവന്റെ നാവിൽ നിന്നും അഹങ്കാരത്തിന്റെ ഒരു വാക്ക് മുതിർന്നു വീഴുകയില്ല അവന്റെ കയ്യിലുള്ള ധനത്തിന്റെയും പണത്തിന്റെയും പേരിൽ അഹങ്കരിക്കാൻ ഒരിക്കലും അവന് സാധിക്കുകയില്ല അവനോടൊപ്പം വസിക്കുന്ന മനുഷ്യ വിഭാഗത്തോട് നല്ല നിലയിൽ പെരുമാറുന്നതിൽ നിന്നും അവന്റെ മനസ്സിനെ കടുപ്പപ്പെട്ട സ്വഭാവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ അവനെ കൊണ്ട് സാധിക്കുകയില്ല അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ മുഷ്തിനീയങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മുഷ്തിനീയങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വസൂലി സലാഹു അലഹി വസ്ലാ തങ്ങളിൽ നിന്നും ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന സഹിഹായ ഒരു ഹദീഫ് ഉണ്ട് മുത്തഫഖുൻ അലഹി ആയ ഹദീഫ് തന്റെ എതിരാളിയെ മൽപ്പിടുത്തത്തിൽ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നവനല്ല ശക്തൻ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം ലൈസ് ഷദീദ് ബിസ്തുറ തന്റെ എതിരാളിയെ മൽപ്പിടുത്തത്തിൽ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നവനല്ല ശക്തൻ ഞാൻ കേൾക്കണം എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന സഹോദരിമാര് സഹോദരങ്ങൾ കേൾക്കണം എല്ലാ ഭാര്യമാരും കേൾക്കണം എല്ലാ ഭർത്താക്കന്മാരും കേൾക്കണം എല്ലാ സഹോദരങ്ങളും കേൾക്കണം എല്ലാ അയൽവാസികളും കേൾക്കണം എല്ലാ നേതാക്കന്മാരും അനുയായികളും കേൾക്കണം ഉസ്താദന്മാരും ശിഷ്യന്മാരും കേൾക്കണം നമ്മുടെ ഒക്കെ മനോഭാവം തിരുത്തണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവനെ പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വലിയ ആളാകാൻ ശ്രമിക്കരുത് അതൊരിക്കലും അള്ളാഹുവിങ്കിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല തൽക്കാലത്തേക്ക് അടി കൊണ്ടവന് തിരിച്ചു തരാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ പേരിൽ അവൻ ക്ഷമിക്കുകയും അതിന്റെ പേരിൽ അവൻ അതിനെ കടിച്ചിറക്കുകയും ചെയ്താലും നാളെ ഒരു ദിവസം വരും ചിലപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് പടച്ചവൻ നിനക്കതിന് പ്രതിഫലം തന്നെന്ന് വരും അതല്ലെങ്കിൽ പരലോകത്തെത്തുമ്പോൾ പടച്ചവൻ കണക്കായ നിലയിൽ ഇതിന് പ്രതിഫലം തന്നെന്ന് വരും അന്ന് നിന്നെ സഹായിക്കാൻ ആരും ഉണ്ടാവുകയില്ല നിന്റെ അനുയായികൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല പട്ടാളം ഉണ്ടാവുകയില്ല ഒരു പട്ടാളത്തിന്റെ കമാൻഡർ സാധാരണക്കാരനായ ഒരു മുസൽമാൻ സാധാരണക്കാരനായ ഒരു മുസൽമാൻ അന്നത്തെ കാലത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ പടച്ചവന ഭയമുള്ളവർ പരലോകത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ളവർ അത്തരക്കാരായ ഒരാളിനെ അകാരണമായി ഉപദ്രവിച്ചു അങ്ങനെയാണല്ലോ പട്ടാളക്കാർക്കും പോലീസുകാർക്കും ഒക്കെ കയ്യൂക്കുള്ളത് കൊണ്ട് എന്തും ചെയ്യാം സാധുക്കളായ ജനങ്ങൾ അതൊക്കെ അങ്ങ് സഹിക്കാനേ പറ്റുകയുള്ളൂ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള പേന കൊണ്ട് എഴുതി തീർക്കുന്നതിന് എഫ് ഐ ആർ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ അത് നിരപരാധികളെ തുറന്തലിൽ അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ സാഹചര്യം തെളിയാറുണ്ട് അത് സഹിക്കുകയല്ലാതെ സാധുക്കൾക്ക് വേറെ മാർഗമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഈ സാധുക്കൾക്ക് നീതി ലഭിക്കാൻ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ ആ ദിവസത്തെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി കാത്തിരിക്കുക നീതി ലഭിക്കുക തന്നെ വേണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതുപോലെ ഒരു പട്ടാളക്കാരന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും സാധാരണക്കാരനായ മനുഷ്യനോട് അകാരണമായ നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അക്രമം ചെയ്തു ഒരു അഹങ്കാരം പ്രകടിപ്പിച്ചു ഈ സാധു അത് ക്ഷമിച്ചു സഹിച്ചു അദ്ദേഹം വലിയ മഹാനായിരുന്നു സഹിച്ചു സഹിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി അതിനെ പൊരുത്തപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നടന്ന് നീങ്ങി ഈ പട്ടാളക്കാരൻ തൊട്ടടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞു നീ അടിച്ചത് ആരെയാണെന്നറിയോ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഔലിയാണ് അദ്ദേഹം ഔലിയ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ക്ഷമിച്ചതുകൊണ്ടാ അല്ലെങ്കിൽ അയാളെങ്ങാനും കൈ ഉയർത്തി ദ്വാ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നീ നശിച്ചു പോകും നീ മാത്രമല്ല നിന്റെ പരമ്പര നശിച്ചു പോകും പടച്ചവനെ ഭയന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഈ പാവപ്പെട്ടവനെ അടിക്കാൻ നിനക്ക് നിന്റെ ഈ കാക്കിയും നിന്റെ ഈ അധികാരവും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ അഹങ്കാര മനസ്സുണർന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു അന്നത്തെ പട്ടാളക്കാരൻ നല്ലവരായിരുന്നു അബദ്ധത്തിൽ എനിക്ക് പറ്റിപ്പോയത് തെറ്റാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ ഓടി വന്നു ഈ മഹാനായ മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് എന്നോട് മാപ്പാക്കണം ഞാൻ അറിയാതെ ചെയ്തു പോയതാണ് അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയതാണ് എന്നോട് മാപ്പാക്കണം എന്ന താണുകൺ അപേക്ഷിച്ചു ഈ മഹാനായ മനുഷ്യൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു സഹോദര നീ അടിച്ചപ്പോ തന്നെ ഞാൻ നിനക്ക് മാപ്പാക്കി നീ അടിച്ചപ്പോ തന്നെ ഞാൻ നിനക്ക് മാപ്പാക്കി എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയുമോ നീ എന്നെ അടിക്കുകയും ആ വേദന സഹിച്ച് ക്ഷമിച്ച് പടച്ചവന് വേണ്ടി സബർ ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ നീ എന്നെ സ്വർഗത്തിൽ
മറ്റുള്ളവരോട് അള്ളാഹുവിനോട് ക്ഷമിക്കാൻ പരലോകത്ത് വരുമ്പോൾ എന്താകും എന്ന ഭയത്തോടുകൂടി ക്ഷമിക്കാൻ നമ്മളൊക്കെ ഇന്ന് ക്ഷമിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് വാപ്പ എന്നെ അടിച്ചാൽ ഞാൻ ചെറിയ പ്രായമാകുമ്പോൾ ക്ഷമിക്കും കാരണം വാപ്പയോട് തിരിച്ചു പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ വാപ്പക്ക് ആരോഗ്യമുണ്ടല്ലോ വാപ്പ നമ്മളെ കുടുംബത്തിൽ ചെലവ് ചെറിയ നാളല്ലേ എന്നാൽ ഒരല്പം വലുതായി വാപ്പയോളം എത്തിയാൽ ഇന്നത്തെ പുതിയ തലമുറ ആ വാപ്പയുടെ മുഖത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ട് തിരിച്ചു പറയുന്നു അല്ലെ എതിർത്ത് പറയുന്നു പല വാപ്പമാരോടും മക്കള് അവരുടെ ബുദ്ധിമോശത്തിന്റെ പേരിൽ തിരിച്ചക്രമിക്കുക പോലും ചെയ്യുന്നു ഭാര്യ എന്നെ അനുസരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഭാര്യക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്റെ കൈയൂക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഇതിനു മുമ്പ് അവൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അവൾ എന്നെ അനുസരിക്കുകയല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ ഹബീബായ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലാം മാത്രങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് ഞാൻ വാപ്പയെ അനുസരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാ ഞാൻ എന്റെ ഭർത്താവിനെ അനുസരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാ എനിക്ക് എല്ലാ നിലയിലുള്ള കഴിവുള്ളതിനോട് കൂടി എന്റെ ഭാര്യയുടെ ചീത്ത വിളികൾക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ തൽക്കാലം ക്ഷമ പുലർത്തുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാ എനിക്ക് തിരിച്ച് പറയാൻ അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല തിരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് പരലോകത്ത് നമ്മൾ പടച്ചവന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് നിൽക്കേണ്ടി വരും എന്ന ഭയപ്പാടോടു കൂടി ക്ഷമിക്കാനാ പഠിപ്പിച്ചത് അല്ലാതെ ആളുകളെ ഭയന്നിട്ടല്ല അവരുടെ മുമ്പിൽ തിരിച്ചടിക്കാൻ നിർവാഹമില്ലാത്തപ്പോൾ ക്ഷമിച്ചു എന്ന് പറയലല്ല നബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ആ തങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരിൽ നിന്നും ഒരാൾ ഒരു ഭക്ഷണം കൊടുത്തയച്ചു തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം സാധാരണ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള പരസ്പര ഈഗോയുടെ അവസ്ഥ എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലും ഉണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ എവിടെയായാലും പെണ്ണുങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതിന്റെ പേരിൽ മറ്റൊരു ഭാര്യ അത് വന്ന ഭൃത്തിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും തട്ടി താഴെ ഇട്ടു അതിലുണ്ടായിരുന്ന ഭക്ഷണം ആ പാത്രത്തോടൊപ്പം താഴെ വീണ് ഒടഞ്ഞു ചിന്നിച്ചതറി സ്വാഭാവികമായും അതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ റസൂൽ സലഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളുടെയും ശരീരത്തിൽ പിറന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ക്ഷമ പഠിപ്പിക്കുകയും കുടുംബജീവിതം പഠിപ്പിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ഈ സഹാബത്ത് നല്ല ഇന്നത്തെ ലോകം കിസ്ര കൈസർ പോലും തന്റെ ആജ്ഞയ്ക്ക് മുമ്പിൽ മുട്ടുമടക്കി നിൽക്കുന്ന മുത്തായ മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ആ തങ്ങള് ആ ഭാര്യയുടെ സ്വഭാവ ദൂഷ്യത്തെ പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി സ്വീകരിച്ചു വേണമെങ്കിൽ തങ്ങൾക്ക് പ്രതികരിക്കാം നബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് കയർത്ത് സംസാരിക്കാം റസു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങള് ഒന്നും ഉരിയാടിയില്ല തങ്ങൾ പുഞ്ചിരിച്ചു തങ്ങള് സ്വന്തമായി നിലത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ആ പൊട്ടിച്ചെതറിയ പാത്രക്കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറക്കി ഇത് കണ്ടപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സലിഞ്ഞു ഞാൻ ചെയ്തത് വലിയ പാതകമാണ് എനിക്ക് ബോധ്യമായി ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ കയ്യിൽ പോയി പിടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് മാപ്പാക്കി തരണമേ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചിരിച്ചുകൊണ്ട് റസു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിനക്ക് മാപ്പ് തന്നു പക്ഷേ പൊട്ടിയത് അവളുടെ പാത്രമാണ് പാവം അവളുടെ വീട്ടിൽ വേറെ ഒരു പാത്രം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അവളുടെ ഹക്ക് എന്ന നിലയിൽ ആ പാത്രം ഒരെണ്ണം അങ്ങ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തേരെ എന്ന് പറഞ്ഞു റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ആ തങ്ങൾ എന്നെ ശകാരിച്ചില്ല എന്നെ അടിച്ചില്ല കുടുംബ കലഹമുണ്ടായില്ല തലാപ്പ് സംഭവിച്ചില്ല നീ നിന്റെ വീട്ടിൽ പോയിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ആ തങ്ങള് സ്വന്തത്തെ നിയന്ത്രിച്ചു പഠിച്ചു നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു ഹസൈൻ റതി അള്ളാഹു അവരുടെ വീട്ടിൽ അദ്ദേഹം വലിയ മഹാനായ മനുഷ്യനാണ് ഹസ്രത് അലി അലി റബി അള്ളാഹു അൻഹു അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പുത്രൻ നമ്മുടെ ഹബീബായ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പേരക്കിടാവ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ തോളിൽ നമസ്കാരത്തിൽ പോലും കയറി കുതിര കളിക്കാൻ അവസരമുണ്ടായിരുന്ന മഹാഭാഗ്യവാൻ നാളെ പരലോകത്ത് യുവാക്കളുടെ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാര് ഹസൻ ഹുസൈൻ ആണെന്ന് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹുസൈൻ അബി അള്ളാഹു അൻ അവരുടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പദവിയിലൊക്കെ എത്തിയത് നമ്മൾ അതാണല്ലോ പറയുന്നത് സ്വർഗം നിങ്ങൾക്ക് തരാമെന്ന് പറച്ചവൻ നമ്മളോട് പറയുമ്പോൾ അത് കിട്ടാനുള്ള ചില ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം ചില ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം ആ രംഗത്ത് അത് അധ്വാനിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് വാങ്ങിയെടുത്ത മഹാത്മാരെ നിങ്ങൾ മാതൃകകളാക്കി മാറ്റണം അല്ലാതെ വെറും പ്രസംഗവും പ്രാർത്ഥനയും മാത്രം പോരാ ക്രിസ്ത്യൻ റബി അള്ളാഹു അവരുകൾ പരലോകത്ത് യുവാക്കളുടെ കൊടിപിടിക്കുന്ന ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗവാസികളായ യുവത്വത്തിന്റെ നേതാവാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സ്വർഗവാസിയായിന്നല്ല സ്വർഗത്തിലെ നേതാവാണ് എന്തുകൊണ്ടായത്
പാത്രം പൊട്ടിച്ചിതറുക മാത്രവുമല്ല അതിഥികളുടെ ശരീരത്തിലും ഒക്കെ ഈ ചൂട് സാധനം തെറിച്ചു വീഴുക എന്റെ വീട് പടക്കാവുക എന്റെ അതിഥികളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ നാണം കെടുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുക എങ്ങനെ പ്രതികരിക്ക പ്രിയപ്പെട്ടവർ സാധാരണഗതിയിൽ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ നമുക്കുള്ള ഒരു നഫ്സ് ഉണ്ട് ഒരു ഈഗോ ഉണ്ട് അത് ഉണരും അറിയാതെ നമ്മൾ പ്രതികരിച്ചു പോകും ദേഷ്യപ്പെട്ടു പോകും കോപിച്ചു പോകും മഹാനായ ഹുസൈൻ റബി അള്ളാഹു നബറുകൾക്കും മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഈഗോ വളർന്നു എഴുന്നേറ്റു ഉണർന്നു അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ രൂക്ഷമായ ഒരു നോട്ടം വൃത്തിയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി വേലക്കാരുടെ മുഖത്തേക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ നോട്ടം ഒരു തുടക്കമാണ് നോട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൈ അനങ്ങും ആ കയ്യിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നത് എത്ര വലിയ വിപ്ലവമായിരിക്കും ആ കുടുംബത്തിൽ എത്ര വലിയ കലഹമായിരിക്കും കുഴപ്പമായിരിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് ഹുസൈനാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ സ്വർഗവാസിയാകുമെന്ന് സ്വർഗവാസിയായ ചെറുപ്പക്കാരുടെ നേതാവാകുമെന്ന് റസൂസ് അലൈവ് വസ്ലമ തങ്ങള് ഞങ്ങൾക്ക് ബഷാറത്ത് നൽകിയ മഹാമനുഷ്യനാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ വൃത്തിയ ബുദ്ധിപരമായ നിലയിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു എന്താ ബുദ്ധിപരമായി ചെയ്തത് രൂക്ഷമായ മുതലാളിയുടെ നോട്ടവും ഇനി അങ്ങോട്ട് വരാൻ പോകുന്ന വലിയ ഉപദ്രവവും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നവൾ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പെണ്ണിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും നമ്മൾ ഹുത്വയുടെ പ്രാരംഭത്തിൽ ഓതിയ സൂറത്ത് ആല ഇമ്രാനിന്റെ വചനത്തിലെ ഒരു കഷ്ണം അവൾ പാരായണം ചെയ്തു സ്വർഗത്തിൽ പോണ്ടേ സ്വർഗത്തിൽ പോണ്ടേ സ്വർഗം ആർക്കാണ് അള്ളാഹു ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് തിളച്ചു പൊന്തുന്ന നിങ്ങളുടെ ഈ കോപത്തെ പടച്ചവന് വേണ്ടിയിട്ട് വിഴുങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ ക്വാളിറ്റിയാണ് വിശേഷണമാണ് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ മഹാനായ ഹുസൈൻ റബി അള്ളാഹു അവരുടെ കോപം അങ്ങനെ തന്നെ അലിഞ്ഞു തീർന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോപം ഒക്കെ വിട്ടൊഴിഞ്ഞു വിട്ടൊഴിഞ്ഞു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ വീണ്ടും ഇവൾ ഒരു പ്രയോഗം നടത്തി കോപം ഒഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാലോ ഞാൻ ഈ ചെയ്ത ഈ അബദ്ധം എനിക്ക് മാപ്പാക്കി തരണ്ടേ ജനങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന അബദ്ധങ്ങളെ മാപ്പാക്കി കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന മനസ്സിന്റെ വിശാലതയുള്ളവർക്കാണ് ആകാശഭൂമികളോളം വിശാലതയുള്ള സ്വർഗം ഞാൻ നൽകുക എന്ന് പടച്ചവൻ പറഞ്ഞില്ലേ ക്രിസ്ത്യൻ നബി അള്ളാഹു അവർ പറഞ്ഞു പെണ്ണേ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും നിനക്ക് മാപ്പാക്കി എന്റെ പടച്ചവന് വേണ്ടി ഞാൻ മാപ്പാക്കി ഞാൻ ഒരിക്കലും നിന്നോട് പ്രതികരിക്കുകയില്ല ഞാൻ മാപ്പാക്കി വീണ്ടും ആ പെണ്ണ് ഓതി ഇങ്ങനെ കോപത്തെ അടയ്ക്കാലും പോരാ ആ തെറ്റിനെ മാപ്പാക്കിയാലും പോരാ അതിലുപരിയായി മറ്റുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ വലിയ ഉപകാരങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയണം യഷ്താനിന്റെ ഗുണമുണ്ടാകണം എന്ന വചനം ഓതിയപ്പോൾ മഹാനായ ഹുസൈൻ റബി അള്ളാഹു അവർ പറഞ്ഞു പെണ്ണേ ഇന്ന് മുതൽ നീ സ്വതന്ത്രയാണ് ഇന്ന് മുതൽ നീ സ്വതന്ത്രയാണ് നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ജീവിക്കാം ഞാൻ നിന്നോട് ഉപകാരം ചെയ്യാൻ ആശിക്കുകയാണ് മഹാനായ ഹുസൈൻ റബി അള്ളാഹു അവർ ആ പെണ്ണിനെ സ്വതന്ത്രയാക്കി വാസ്തവത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹുസൈൻ റബി അള്ളാഹു അവറുകൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമെന്നും അവിടുത്തെ യുവാക്കൾക്ക് നേതൃത്വം വഹിക്കുമെന്നും റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് തങ്ങൾ കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ പേരക്കിടാവായത് കൊണ്ടാണോ അല്ല ഈ തരത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തിളച്ചു പൊന്തുന്ന അവന്റെ കോപാഗ്നിയെ അടക്കി നിർത്താൻ അള്ളാഹുവിനെ പറ്റിയുള്ള അവന്റെ വചനങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ ഉപകാരപ്പെടുന്ന മനസ്സിന്റെ ഉടമയായതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അതിന് പ്രതിഫലം നൽകിയതാണ് സ്വർഗം ഖുർആൻ ഓതി കേൾക്കുമ്പോൾ ആയത്തുകൾ അതീത്തുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഞാനത് ക്ഷമിക്കുക ഞാനത് സഹിക്കുക ഞാനത് പൊറുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ആർക്ക് വേണ്ടിയാ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഹുത്തബയുടെ അവസാനത്തിൽ ഓതാറുള്ള ഒരു വചനമുണ്ട് എന്നോതാറില്ലേ അതിന് ചെയ്യണം എക്സാൻ ചെയ്യണം എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ആ ആയത്ത് വലിയ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി ഈ ഉമ്മത്തിനെ ഓതിക്കൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഹുത്തബയ്ക്ക് ശേഷം പിരിച്ചുവിടുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ സമുദായം അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ സമുദായം സമൂഹത്തോട് അതിൽ ചെയ്യണം നീതിയോടുകൂടി പെരുമാറണം നീതിയിൽ ഒരണുകിട പോലും വ്യത്യാസമുണ്ടാകരുത് എക്സാൻ ചെയ്യണം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരികളായി ജീവിക്കണം നിങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരാൾക്കും ഒരു ഉപദ്രവവും ഉണ്ടാകരുത് ഒരു ഉപദ്രവവും ഉണ്ടാകരുത് ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങോട്ട് ഉപദ്രവിക്കുന്നവരോട് പോലും നമ്മൾ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് നല്ല നിലയിൽ പെരുമാറണം കാലത്ത് വിദേശത്തു നിന്നും ഒരു സംഘം ആളുകൾ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു അവരുടെ കൂട്ടം വന്നിറങ്ങി മദീനയിൽ നബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു
ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ സഹനതയെ ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു റസൂൽഹി സലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ എല്ലാരും ഇത്രയും നേരം വന്നിരുന്ന് സംസാരിച്ചെങ്കിലും ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് പ്രത്യേക താല്പര്യത്തോടു കൂടി സംസാരിച്ചു നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന ചെറുപ്പക്കാര നിന്നിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് വിശേഷണമുണ്ട് അത് അള്ളാഹു മോന്റെ റസൂൽ നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അള്ളാഹു മോന്റെ റസൂൽ നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു നമ്മൾ പഠിക്കണേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഓരോ കുടുംബിനികളും മനസ്സിലാക്കണം ഓരോ സഹോദരങ്ങളും മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുക അത് അള്ളാഹുവിനും അവന്റെ റസൂലിനും ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കട്ടെ കുറെ നിസ്കരിക്കലല്ല കുറെ നോമ്പൂടിക്കലല്ല അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ദിക്കറും ദ്വായും പറയലല്ല അതൊക്കെ വേണം വേണ്ടാന്ന് ഞാൻ പറയല്ല പക്ഷേ നബിതങ്ങൾ സലാഹു അലഹി വസ്ലാം മാത്രങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയെ ആ വ്യക്തിയുടെ ഇമേജിനെ ആ വ്യക്തിയുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയെ അളന്ന് തൂക്കി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം മനസ്സിലാക്കണം നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിന്നിൽ രണ്ട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് അവതാനതയാണ് മറ്റൊന്ന് സഹനതയാണ് ഇത് രണ്ടും അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമാണ് അവന്റെ റസൂലിന് ഇഷ്ടമാണ് അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ദോഷിച്ച പെരുമാറാകട്ടെ ചടപടെ എന്നുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ കുത്തഴിഞ്ഞ അഴിഞ്ഞാട്ടത്തോടു കൂടിയുള്ള കടിഞ്ഞാണില്ലാത്ത ഓട്ടവും ചാട്ടവും അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമല്ല അത് വർത്താനത്തിലാകട്ടെ പെരുമാറ്റത്തിലാകട്ടെ പ്രവർത്തനത്തിലാകട്ടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പള്ളിയിലേക്ക് വരിക പള്ളിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ സഹാബി അഷജ് ഗോത്രക്കാരനായ മുൻവിർ എന്ന പേരുകാരനായ ആ സഹാബിയെ ഓർക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ പാർക്കിംഗ് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് പാർക്കിംഗ് പാർക്കിംഗും ഹുത്തുബയും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം പാർക്കിംഗും ഹദീസും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം പാർക്കിംഗും നമ്മളുടെ ഉസ്താദിന്റെ പ്രസംഗവും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം തീർച്ചയായും ബന്ധമുണ്ട് അള്ളാഹുന്റെ ഹബീബ് സലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ജുമായ്ക്ക് പള്ളിയിൽ വരുന്ന ഓരോ ആളുകളെയും ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് കുറെ ആളുകൾ നേരത്തെ വന്ന് സ്ഥലം പിടിച്ചു കുറെ ആളുകൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുന്നു കുറെ ആളുകൾ നന്നായി അതിന് ഉപകാരപ്പെടും ഒക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ ചില ആളുകൾ അവർക്ക് പാർക്കിംഗ് ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ കുറച്ച് വൈകി വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം ചില ആളുകൾ എന്നോട് വിളിച്ചു പറയാറുണ്ട് വരണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ വന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി അവിടെ വെക്കുമെന്ന് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് പാർക്കിംഗ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഹുത്തുബക്ക് വരാൻ കഴിയുന്നില്ല ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലാം മാത്രങ്ങൾ ആ സഹാബിയോട് പറഞ്ഞതുപോലെ സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് ഹുത്തുബയേക്കാൾ വലുത് നമുക്ക് പ്രസംഗത്തെക്കാൾ വലുത് നമുക്ക് പള്ളിയിൽ നേരത്തെ പോകുന്നതിനേക്കാൾ വലുത് പുറത്തുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് ഇസ്ലാമികമായ ചില മര്യാദകളുണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ അവിടെ റോഡ് ബ്ലോക്ക് ആകരുത് റോഡിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഞാൻ എന്റെ ഡ്രൈവറോട് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് പൊന്നുമോനെ ആര് എങ്ങനെ വായിച്ചു പോയിക്കോട്ടെ അവരുടെ നേരെ രൂക്ഷമായി നോക്കണ്ട അവരങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യണ്ട അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെയല്ല എന്ന് ഞാനൊന്നും പറയണ്ട കാരണം ഇത് ഉസ്താദിന്റെ വണ്ടിയാണ് ഉസ്താദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുർആാനും ഹദീസും പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളാ ഖുർആാനും ഹദീസും പ്രസംഗിക്കുന്നത് നിസ്കാരം നേരെയാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഖുർആാനും ഹദീസും പ്രസംഗിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ചലനങ്ങളിലും പടച്ചവനെയും അവന്റെ റസൂലിനെയും അനുസരിക്കാനാണ് നമ്മളുടെ വാഹനത്തിന്റെ പോക്ക് കണ്ടാൽ അത് മുസ്ലിമാനാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാകണം നമ്മളുടെ വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാൽ അത് മുസ്ലിമിന്റെ അവതാനതയോടുകൂടിയുള്ള അഷ്റഫ് അൽ ഖൽഖ് സലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ശിക്ഷകണങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ശിക്ഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പാർക്കിംഗ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടണം ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി പറഞ്ഞതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ആ സഹാബിയോട് റസൂൽ സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിന്നിൽ രണ്ട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് നിന്നിൽ രണ്ട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഈ അവതാനത ഓരോ കുടുംബക്കാരും ഓരോ കുടുംബനാഥന്മാരും അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ പാലിക്കണം എടുത്ത് ചാടി എന്തെങ്കിലും ബഹളം വെക്കുകയോ ഒച്ച വെക്കുകയോ കയ്യൂക്ക് കാട്ടുകയോ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ കുടുംബം തകരും കുടുംബം തകരും മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം ആ തങ്ങള് നമുക്ക് ആ രംഗത്ത് ഒരുപാട് ഉപദേശം തന്നിട്ടുണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരുപാട് കാര്യം പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കുത്തുവക്ക് കയറുക പക്ഷെ ചിലതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ സമയം തീരും ഇപ്പൊ നമുക്ക് നിശ്ചയിച്ചതിനേക്കാളും കുറച്ച് സമയം കൂടുതലായി യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹുത്തുബയിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല അതിന്റെ സമയം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കുറെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സൂചനകൾ ഇട്ടു തരാൻ മാത്രമേ അതിന്റെ സമയം ഉപയോഗപ്പെടുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഹുത്തുബ കൊണ്ട് മാത്രം തീരൂല നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മ
ഒരു തരത്തിലും പരിഗണിക്കണ്ട പടശോന പരിഗണിച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ നെഫ്സിനെ നമ്മൾ അങ്ങ് ഒതുക്കണം അള്ളാഹു എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും അതിന് തോഫിയത്ത് പെരുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അടുത്ത ചുവട് സ്വർഗത്തിൽ വെക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയുന്നു പടച്ചവർ സാധുക്കളായ നമുക്ക് ആ സ്വർഗം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ വീഴ്ചകളെ അള്ളാഹു മാപ്പാക്കി തരുമാറാകട്ടെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെ പടച്ചവൻ മാപ്പാക്കി തരുമാറാകട്ടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അബദ്ധങ്ങൾ വന്നുപോയെങ്കിൽ അള്ളാഹു അവന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അത് തിരുത്തി തരുമാറാകട്ടെ നല്ല മനുഷ്യരായി നല്ല മുസ്ലിമീങ്ങളായി അള്ളാഹു നമ്മളെ ജീവിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു തല നമ്മുടെ ഉമ്മവാപ്പമാർ നമ്മുടെ ബന്ധുമുത്രാദികൾക്കൊക്കെ മഹഫ്രത്തും അർഹമത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മളിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ആഹ്രം സലാമത്താക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ രോഗികൾക്ക് അള്ളാഹു ഷിഫ തരുമാറാകട്ടെ രോഗം കൊണ്ട് വലയുന്നവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ആഫിയത്തും സിഹത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മളൊക്കെ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ജന്നാത്തുൽ ഫ്രദോസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി സന്തോഷിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ